Cafecito Cultural Dominical, 23 de enero del 2022. Muy buenos días, amigos y amigas de Panamá, de mi querido Panamá, este país tan precioso, su gente en todas las provincias, las islas, hasta donde llegan estos audios del cafecito espiritual, y también a todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas de la América Latina, de Norteamérica y los que están en todos los continentes del mundo. Un abrazo y un cariño especial también en este cafecito que es un poquito diferente, todo relax, ¿no? Donde hay canciones románticas, que la gente no se me escandalice. En este cafecito quiero contar historias comenzando por... Agradecer a Dios que hoy cumplo 29 años en que recibí la ordenación sacerdotal, como lo dije en el cafecito espiritual de manos de Monseñor José Dimas Cedeño y otros tres compañeros más en la Iglesia Catedral de Santiago de Veraguas, provincia de Veragua, República de Panamá. 29 años han pasado. Hay canas, bastante canas en nuestras cabezas. Pero el corazón está lleno de amor y de gratitud y yo diría que enamorado de, de un ministerio del amor de Dios, de servicio a la comunidad, de proclamación de su palabra. Pero eso no nos impide disfrutar la vida. Yo tengo que contar muchas historias en este día. Solamente para rematar este temita de este aniversario 29, el otro año serán 30 años. Yo recuerdo que para la primera misa, que fue el siguiente día en la Basílica Menor de Jesús Nazareno de Atalaya, Monseñor Cedeño iba allí conmigo, él predicó. Y entonces Monseñor Cedeño llegó a ser arzobispo de Panamá luego de ser obispo de Veraguas, ahora es emérito el arzobispo emérito, y vive allá en su casa, en las tablas, en, en Peña Blanca. Eh, recuerdo que cuando me estaba, él me estaba ayudando a vestirme para la primera misa, eh, tempranito a las 9 de la mañana, era domingo, el día 24 ¿no? de la primera misa, me dice, Roberto, te voy a decir algo que a mí me dijeron cuando yo me ordené, que esta primera misa tuya sea como tu primera, celébrala como si fuera tu primera misa, tu última misa y tu única misa. Nunca se me olvidó esta. ¿eh? Eh, y bueno, eso fue algo muy bonito, algo muy maravilloso. Eh, quiero agradecer porque hay mucha gente que está haciendo algo por los demás. Mire, hay varios grupos, personas, familias que aunque no son pudientes así, que tienen mucho dinero también, hacen un esfuerzo y recogen ropa entre vecinos, entre amigos, en los, en los lugares de trabajo, comidas, medicamentos. Y me los traen o me los hacen llegar, hay que recogerlos en los lugares, me los mandan hasta de la capital. Bueno, este es un movimiento muy bonito y con esto estamos llegando alrededor de unas 12 comunidades o un poco más eh, familias. Aún así, pues es imposible abarcar a todos en esta área, pero por lo menos aquí hay algo, algo bonito, porque todos podemos hacer algo y debemos hacer algo por los demás. Eh, tenemos nuestras manos, nuestro tiempo, podemos también agarrar ese WhatsApp y decir, mira, oye, ¿en qué podemos ayudar y servir, etcétera, etcétera? Pero... Quiero cantar y saludar al pueblo del Perú, a los limeños y limeñas. Quiero cantar la flor de la canela. Me perdonan cualquier errorcito de Chabuca Granda. Quiero que la disfruten. Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que guarda la memoria. Del viejo puente del río y la alameda Déjame que te cuente, limeña Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la alameda Arminas en el pelo y rosas en la cara Ahí rosa caminaba la flor de la canela Derrababa visura y a su paso dejaba aromas de mesura. 
en el pecho llevaba El puente a la Alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente limeña, ay deja que te diga moreno a ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene morena tu sentimiento Y recuerda que asmines en el pelo y rosas en la cara Hay rosa que amenaba, la flor de la caleva, de rabia la fisura y a su paso dejaba aromas de que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda a menudo bien la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Déjame que te cuente limeña Ay, deja que te diga morena Tu pensamiento a ver si así despiertas del sueño, del sueño que retiene morena tu sentimiento. Oh, no ha sido una semana fácil con mi voz. Y aquí quiero aprovechar y, y decirle que tenemos que mantener eh, prudencia. Y yo en este tema tengo que contarles que hay muchos resfriados que yo no sé si son COVID y ya no sé se confunden las cosas para comenzar quiero decirles que de nuestra región nadie va a hacerse hisopados y nadie viene a hacer hisopados así como quien dice defiéndase como puedan pero yo trato de ayudar no les niego que también siento temor cuando me dicen vengo con resfriado no les rechazo, sino que los, los trato a distancia y le doy su kit de acetaminofén o de ibuprofeno, de jarabe si tengo. Uy, qué cantidad de niños con tos y familias enteras. Yo voy a la farmacia Santiago y traigo 20, 25 jarabes y se van en la semana o en menos de una semana. Jarabes de adultos ni se diga. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? También hay problemas estomacales, porque como a veces la gente no hierve el agua, ¿no? Hay muchos problemas del estómago. Y el otro problema es la anemia, por la falta de una buena alimentación. Pero lo que les quiero decir es que no sé qué está pasando, si es solo resfriado o COVID, o las dos cosas. Pero hay que atender a los pobres, no se les puede negar la ayuda. Ayer me llegó un señor y me cuenta, dice, fulano está tres días que ya no se para y ya no reacciona. Yo le dije, yo no puedo ir para allá. Es decir, toda la familia tiene reflejo. Digo, menos, yo lo siento, tienen que sacar a ese señor al hospital. Entonces, miren cómo están las cosas y pensar qué carro se va a meter para allá. Camino malo que pasar un río, aunque bueno, está seco ahorita, no seco, pero eh, se puede pasar pues con Carlos de doble tracción. Pero me he sentido un poco limitado porque yo en otros años, pues eh, ya en esta época estaba visitando las comunidades con maletas de medicina y ropa y cosas, comida, pero ahora no se puede hacer aglomeraciones. Sin embargo, eh, no quiere decir que la gente no tenga necesidades y que no busque. Entonces, otra triste historia de estas semanas que también me llamaron por otro enfermo grave, un señor que vive solo. Y en ese momento no había carros aquí. Tengo tres carros para ayudar con choferes. Y tuve que acudir a otro carro, le puse combustible. Y el señor lo llevaron al hospital. No sé qué tenía, sinceramente no sé, pero murió. Y así la gente muere sola, sin, sin un apanador, 
Y esto ocurre en un país, y sí, perdóneme, quizás hay gente que no le gusta que le hable de esto, sobre todo los gobiernos, ¿no? En un país donde, eh, que es Panamá, hombre, en Panamá hay mucha plata. Hay muchos recursos propios y ajenos aquí. Pero esto ocurre entre nosotros. Esta semana también otra historia. ¿Se acuerdan de hace dos semanas que hice la campaña para la Casa de las Palmas? Ya va bien arriba, ya quizás durante el día pueda armar bien una foto de cómo avanza la casa ya a la altura de las ventanas. Esta semana vamos a tirar las vigas. Pero ya se me acabó la plata. Recogimos 2.500 dólares con la solicitud a la gente de apoyarnos para, la, para esa casa. Es una casa de 6 por 6, pero con un baño adentro higiénico accesible para personas con discapacidad. Ahí ahora sí lo dije bien. Entonces, una va a tener una terracita trasera para que los niños puedan estar. A propósito, estos niños esta semana fueron a Panamá y con la Fundación Ayudas fueron atendidos en diversas citas médicas. Vinieron con medicamentos, otros se les compraron acá con la ayuda del representante de corregimiento. Y eh, estos niños hay que darle un seguimiento y me mandaron una cotización de un, de un examen que se necesita en Alemania. Qué cosa, hay uno que ya tiene la vista dañada tan temprano, todos tienen problemas con la piel, una sensibilidad, unas situaciones tremendas, pero bueno, felicito a la Fundación Ayuda. Pero eh, le dije que recogí 2.500 dólares y ya se fueron. Necesito 2.500 dólares más. Tengo fe de que lo vamos a conseguir para poder poner ese techo. Y también la otra cosa que hace cara la construcción por acá es el transporte. Hay que transportar eso desde Santiago y eso cuesta. Cuesta, la construcción cuesta mucho, ustedes lo saben. El cemento ha bajado un poco, sin embargo, esto es caro. Por ahí le mando la foto y le quiero meter eh, un poco de la aceleración eh, y le voy a meter un par de albañiles un par de días de esta semana aparte del que está allá de Las Palmas y así poder trasladar a estos niños porque van, eh, siguen necesitando muchas citas y que ya las clases comienzan a principios de marzo sus niños puedan ser incluidos en, en, en las escuelas por favor todo niño tiene derecho a la educación, no importa su situación, sus limitaciones. Así que gracias. Por allí le voy a enviar nuevamente la cuenta social de la Fundación Solidaridad de Desarrollo de Panamá, desde la que se está manejando esta donación. Si alguien quiere recibir el recibo de deducible de impuestos, si así lo gusta, también se la podemos enviar. Entonces, yo quiero cantar. En este día una canción que yo compuse hace muchos años ya. ¿Cuántos serían? Unos 25 años atrás, por lo menos o más. Eh, una, una canción que se la dediqué a un sacerdote que me invitó a sus 40 años eh, de aniversario sacerdotal. Ya él, él murió en Holanda y yo no llevé ningún regalo. Y me puse a pensar allá, ¿qué, ¿qué le puedo regalar? Lo que yo sé hacer, cantar y componer. Y le compuse eh, esta canción y ha resultado que ha gustado mucho y las cantan en cualquier acontecimiento aquí en Panamá de ordenación sacerdotal, cumpleaños de sacerdote o funeral de sacerdote o de obispo o en las ordenaciones sacerdotales o en las primeras misas. Y bueno, yo no me creo nada por esto, sencillamente me alegro porque si esto recoge lo que yo en ese momento sentí cuando compuse esta canción fue les daré pastores según mi corazón, aquella encíclica del Papa Juan Pablo II, pastores Davo Bobis, les daré pastores según su corazón. Entonces ahí me inspiré y va esta canción, letra y música de este servidor con mucha humildad. Cristo vive entre nosotros para siempre. Él camina, ríe y llora su pueblo otro Cristo en el sendero encontramos cuando un sacerdote por amor se da eres hermano va 
padre y amigo, sacerdote según el corazón de Dios, buen pastor, luz y camino. Busca la verdad, tu palabra es bendición y esperanza, tu mirada es la mirada del Señor, si tu vida se convierte en ofrenda, limpia y pura como dádiva de amor, eres hermano. Padre y amigo, sacerdote, según el corazón de Dios, buen pastor, luz y camino, para quien busca la verdad, pan y vino en el altar ofrece, son el fruto del esfuerzo y del sudor para alimentar al pueblo se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor eres hermano padre y amigo sacerdote según el corazón de Dios buen pastor Luz y camino para quien busca la verdad. Se la dedico a mis compañeros que nos ordenamos juntos, pero también a un buen grupo de sacerdotes y algunos obispos que me escuchan los cafecitos. Y yo les quiero decir que oro por ustedes también. Porque esto es tan grande y somos débiles porque está la otra situación del sacerdocio que es la debilidad humana, los pecados, las fallas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que entregarse a Dios y al, y al prójimo. Y amplío un poco esto no solo a los sacerdotes, sino a los pastores, porque hay pastores de otras iglesias y guías espirituales que también me escuchan. Uno, uno porta una palabra que lo rebasa. Y, y eh, el pastor, el guía, el sacerdote le rebasa eh, el misterio que lleva entre manos. Le rebasa porque es grande la debilidad y es enorme la responsabilidad. Esto es casi que un signo de contradicción. Pero bueno, ustedes saben que la palabra de Dios no oculta los pecados de los líderes, como en el caso de David. Ahí está escrito y decimos palabra de Dios, te alabamos Señor y de otros. Y a pesar de esa miseria humana y pecado, Dios actúa. Qué cosa, ¿no? Para no poder entender, solo aceptar. Pero hay que luchar por ser mejor. Hay que luchar por la santidad. Hay que luchar por la entrega. Hombre, este, ¿qué vamos a comer hoy? Hoy tengo como fatiga, miren. No sé, y a veces uno quiere como comer algo diferente. Ese me provoca comer así como cositas finas, miren, así como quesitos especiales. Oh, anoche vino una amiga y un amigo, unos esposos, que yo le celebré su matrimonio hace 27 años y trajo... Eh, unas tostaditas así de pan con un queso picante un queso picante y arriba le puso una, un poquito de, de una mermelada qué cosa más rica pero uno tiene que tener mucho cuidado con lo que come no pero eh, muy feliz en este día de contar estas historias no he entrado en nada doctrinal sencillamente yo realmente no tengo muchas cosas que mostrar, sino historias que contar, porque cada cosa que ocurre, cada día hay una historia diferente y ahí se va tejiendo la historia de la salvación. Y no es la cantidad de cosas que hagamos, sino la intensidad del amor, la delicadeza y el cuidado y la capacidad de reconocer que en esa 
gesto pequeño se va haciendo realidad el cumplimiento de la palabra de Dios. Les quiero muchísimo, les envío, les envío un fuerte abrazo nuevamente en el amor de Dios y será hasta el próximo cafecito.